哈，大家好，我是贾西，带来三局一 v 一对战啊。本身呢，我是想挑个一局发一下，不过呢，后面想想，这三局呢，反正都是跟同一个对手打的，对吧？然后这个对手呢，每一次打法都不一样，所以正好呢，我们就把这三局啊全部发出来。当时呢，我也是无意之中呢进了这个房主开的房，这房主开房呢，当时想诱惑对吧？零八过去打。只不过我们看到这个房，肯定呢就会情不自禁哈。这个地图呢叫做正式锦标赛 D， 也是这两年的一个全能王比赛最新的一个地图啊。这个地图呢，我其实呢也是挺喜欢玩的。其实呢，它是一个刺刀图啊。这个距离呢其实比较近哈。家里面各有两块彩色矿，然后后方呢有两个油井。除了这两个油井之外呢，像那个右上角和那个左下角呢也有两个油井。不过对方呢苏俊的话，他就只能造那个运输船。像我们盟军呢是可以造直升机，待会把工程师运过去，在那个油井、啊、那个岛上呢，他还有一点点那个彩色矿。由于对方呢是苏俊啊，所以说呢，我们前期最好呢先造坦克，因为你看他就想对吧，直接过来偷啊。但是没关系，我们有两个地堡，这样子我们是不是赚了呀？一个小飞熊换掉对方一个工程师履带车，加上一个蜘蛛。对方直接是两牛，他这个架势呢，感觉是想打快攻啊。他这样打快攻呢，我们也不慌。由于对方前面造了一个履带车加蜘蛛，所以说呢，我们就补了一个牛。刚刚我们画面一闪，对方呢竟然也补了一个牛，这样子大家都是三牛啊。而我们手上马上呢再一个矿场好了，这样子我们就有四个牛车。现在呢一定要补一个电厂。这家伙呢看到没有？他把基地准备直接开过来，这个架势呢就想造那个豆面兵。这个豆面兵加地堡，假如说强推呢，我们确实呢不太好顶，所以啊，我们提前先在这个位置呢多放几个地堡。这个地堡的位置摆放呢，主要是看对方那个基地拉到哪里哈。假如说他拉在下面，我们就把地堡放在下方。你看我们这里已经有四个地堡了，所以说他再放地堡呢，肯定是拼不过。而这个时间差呢，我们这个大炮马上就要好了哈。他在这里想造豆面兵，但是没有用啊，我们有四个地堡，加上有个小飞人在这里摸啊摸。你看他坦克其实呢不多哈，因为一个犀牛呢要九百，而我们一个小灰熊呢只需要七百哈。对方在这里呢直接卡了个围墙，但是没关系，我们大炮一出，谁与争锋？这个大炮一出来，他就只能灰溜溜的拉着这个基地跑回家里面去啊。想打快攻呢，肯定是打不下。然后我们就可以准备工程师，造一个直升机跑到那个上面去载油井了。我们再来个矿场，目前呢有五牛了哈。手上经济一千多，这个工程师不着急啊，我们造一个，造一个之后再玩呢，我们可以在那里造兵营啊，再造工程师，再游井啊。现在你一下造两个工程师呢，可能会有点卡钱。这个蓝色呢，他是想从下路进攻，但是我们两条路口呢都有大炮。这个地图呢，他进攻的路线就是下面还有中间啊，还有上面就三条路哈、啊。他这样打，对吧？肯定是打不下，因为我们两个大炮。现在我们就可以补一个牛车，家里面这边矿呢，一般就是六个牛车采矿就够了哈。然后我们造一个作战实验室，接下来盟军的优势你看就可以造超时空啊，加上闪电风暴哈。这个超时空待会我们可以放在那个角落，这样子他的坦克打不到，他就只能呢用那个基诺夫啊或者无畏战舰哈。我们把这个油井站一站，你看上面造了个兵营对吧？直接可以把油井全部占了，这样子我们就会非常的有钱。你看手上四千多对不对？再造一个超时空转化就可以了。好，我们这里再来个兵营，然后造一个工程师。下面我们还可以造一个间谍啊。这个间谍呢，待会可以找机会偷星，偷到星的话，这个坦克呢或者小兵啊，相当厉害啊。现在我们的优势呢已经非常大了，造一个间谍，准备过去呢，先把重工偷个级。他现在好像是两重，两重呢出坦克的速度稍微快一点。一般像苏军打到后期呢，要出那个铁木装置什么的。但是我们画面看了一下，这家伙呢，通过建筑的颜色，你看他在那里造了一个兵营，两个工程师。哎呦，这个架势呢，想去抢我的油井。我们先间谍下机，把这个重工一摸，这样子坦克呢都是一星的。然后再补个电厂，这个手上呢，你看我们掐着一个大炮的，来嘛，你过来，大炮一放，我们就等他的运输船过来。这个大炮一放，加上手上再来一个地堡，想占我的油井。哎呀！两个工程师被他摸进去一个没关系啊，我们可以造那个兵营啊，再把这个油井占回来就行了。兵营一放，然后点声主要，对方又放了个地堡，我们再来一个地堡，然后工程师把这个油井一摸，这样子他是不是浪费钱啊？你看我们手上经济的非常好，八千多块钱。我
，在那个地堡打掉对方的地堡就可以了。这个蓝色呢，他到现在还没有造那个田木装置，因为他前期打快攻的话呢，对于他的发展压力还是比较大的，所以说。他再想出铁木呢，肯定没那么多钱。而且我们你看，小飞熊数量已经非常的多啊。这回蓝色一波坦克强势冲了过来，他这里面呢带了一些狗啊。好、啊，这波坦克的队形呢还是可以的，但是呢我们一刀横切，只不过对方这个坦克数量呢加上质量，好像跟我这个呢应该比我多。结果这波坦克没占到便宜啊。虽然说这波坦克没占到便宜，你看他还把我的基地敲掉了，但是呢无所谓。这个基地呢，我早就看它不顺眼了，丢了呢，真的问题不大。主要我们手上钱呢特别多，可以疯狂的造飞行兵，对吧？加上一星小飞熊，而且我现在超时空呢已经好了。现在我们先造一个工程师，把坦克修一修啊。这家伙这一波强攻对我的杀伤力还是比较大哈。而且他在上面呢还造了个无畏战舰，你看无畏战舰一出的话，我上排那个地盘呢有点守不住哈。现在我的超时空好了，准备丢他的坦克，直接过去砸他的无畏哈。他这个无畏已经没了，不过他你看他在下面，这家伙呢下排又造了个无畏，哎呀，这个无畏必须呢用飞行兵强行给他换掉，不然我这个超时空转换呢就没了哈。好，飞行兵过去打掉无畏。不过呢，他在这里造了个海螺哈，这个海螺无所谓哈。反正我们手上钱多，主打一个就是强行换换掉这个五位，这样子我们超时空呢还可以守住啊。下面我们继续全程呢就造飞行兵加上小飞，主要钱太多了。我们这个兵营呢加上重工啊，稍微有点少哈。对方这回铁木装置马上就好了，他这个铁木装置一旦好的话呢，假如说强行把我这个重工换掉呢，我们就非常伤。这回对方又造了是五位。其实他造五位呢，对于我们来讲呢是件好事情。他手上的经济肯定呢没我好，对吧？我们现在这个超时空呢肯定是守不住，算了，直接卖掉。看到没有？他的坦克不是很多呀，不过他的铁木装置已经好了，所以说我们这个坦克就在这里挑逗一下。还有没有杀铁木？不杀铁木呢，我们就绕进去。好，他一杀我们就战术性的往后面一退。家里面有几个大炮，他根本是不敢靠近，所以说他这个铁木呢就只能用来防守。一旦防守的话呢，这个铁木装置的优势就会基本上没有了。你看我们飞行兵强行过去打掉重工，然后小坦克在后排呢不停的晃悠，牵制他的注意力啊。这样子飞行兵加坦克，这个蓝色是不是他就顶不住了？他只有一个铁木啊。现在呢又开始倒计时了，这个时间呢还有很久啊。我们飞行兵直接过来打掉他的矿场，这样子呢就让他断粮哈。再跑到另外一侧打掉他最后一个矿场。他现在刚刚兵营啊才出来啊，手上应该是想造那个棍子，但是没关系，我们直接过来打掉他的核电厂，坦克这过来清理掉小电厂，这样子蓝色是不是他就没了呀？打掉我的基地呢，只会让我解开封印哈、啊。对方放了个棍子，我们强行打掉小电厂，再过去换掉这个棍子。他在后排呢又造了个核电厂，但是我们这个飞行兵啊。根本就无视，直接过去强行换，然后多个人下车把这个核电厂一摸，这样子对方是不是没了呀？好，再打掉高科，这波坦克一过去呢，他就没了。他还造防护棍呢，已经为时已晚了。我们这个飞行兵加坦克强行过去带走他就可以了。然后我们再来看第二局啊。当时在打第二局之前呢，他还跟我友好的沟通了一下，他说呢，第一局小看了我。看来他第二局呢要认真哈。其实这一局呢，我这个基地当时呢打开稍微慢一点，而且呢，刚刚我那个兵营放的时候呢也稍微慢了 0.5 秒，加起来应该是慢了一秒钟哈。这个前期让一秒呢，其实问题不大。你看这个慢一秒，对方的狗啊直接扑了过来，所以呢，我们手上一定要随时掐地堡。假如说后排这个工程师啊没占到油井呢，其实前期的发展呢也是比较伤，所以说这个地堡呢千万要舍得放。然后我们的狗跑到对方家里面。这个狗呢，主要的话要把对方那个重工啊，加上兵营呢看到，要看一下对方前期呢会不会整偷啊。现在我们手上准备造重工，大家看我们家里面这两个地堡呢没有卖好，这两个地堡呢待会可以放重工啊，这样一放呢可以保护一下，然后准备先造一个小灰熊，对方呢是造了个蜘蛛。接下来我们要观察，看一下他重工里面呢要造什么东西。假如说对方呢要造牛车呢，我们也补一牛。这个半天没出坦克呢，肯定呢是在造牛啊，所以说呢，我们也补一牛。本身我是想补两个牛车，但是想了想了，算了
，因为我们接下来呢要造一个直升机，这个直升机一千块钱，牛车是一千四哈。如果说我一个牛车再造直升机的话，这样子出坦克的速度呢就太慢了。因为这个直升机的话，我们要带工程师啊跑到这个右上和左下站油井啊，还是老规矩对吧？这个工程师啊一个一个走，不要着急造两个。造两个的话呢，可能会稍微有点卡钳。对方想来一波快攻，但是我们这里有两个坦克，对吧？加上地板，而且这个直升机呢，也是可以稍微的捞一下痒痒哈。我们在后排再造一个矿，注意看对方又来到两中的，这个家伙呢，主打一个就是想用快攻。因为大家的这个经济其实呢都还不错，两片彩色矿加上后方油井，这个经济呢完全可以支撑两中哈。所以我们就造点狗啊，待会打架的时候呢，可以扛子弹。我们再来一个工程师，准备跑到右上角站一下油井。现在呢，我们就造空子部，手上准备造大炮，毕竟对方两处出坦克的速度呢比我快，所以呢，我们就可以用大炮来防守哈。好，油井一站，待会呢可以在这里造一个兵营啊。对方这个架势想要快攻，但是根本呢打不下，我们这里有地堡。其实他这个坦克数量目前呢并没有比我多哈。我们先放一个大炮。战术性的防守一下，现在上路呢，他就不好进攻了，对吧？他接下来肯定呢要从这个下路哈，来我们手上再来一个大炮防守住就可以了。好，我们直升机再带一个工程师跑到右上角呢，把那个油井占了哈，看到没有？对方这个坦克蠢蠢欲动啊，就想从下路。我们先放一个电厂，再甩一个大炮。这个家伙呢，你看他的坦克强行过来，哎呦啊，这家伙呢主打一个就是打我基地啊。难道我的基地这么香吗？每次呢都要打我基地。既然你要打我基地，那请问你的坦克一丢，我们这波小飞熊一冲，他是不是根本就不好顶了？哎呦，对方直接来到了三中，注意看，飞行兵加坦克直接点掉对方坦克，而且这里啊，看到没有？我们直升机啊带了一个偷啊，把对方这个基地一摸，这样子呢他就造不了地堡了哈。而我们可以在他家里面直接甩个兵营，好放地堡，然后坦克躲在地堡后排。我们手上再来一个地堡，坦克回马枪点掉履带车，这样子我的飞行兵他是不是就没办法解决？好，打到这里呢，对手也是直接自爆。我们再来看第三局啊，最后一局啊，这一局呢打的时间稍微有点长，有十来分钟哈。因为这一局呢，对方这个战术呢改变了，他呢选择更加直接的快攻方式，他是重攻之后呢直接把基地开了过来。因为这个地图呢比较小，像苏军呢直接这样子打法呢，其实对于盟军的影响非常大哈。我们先造一个小兵，这个路口呢有个小房子，好咬掉对方的狗，哎呀没咬过，好打掉对方的狗，手上的地堡呢正好呢省得放了。然后呢我们这些旺财赶快跑到他家里面，把他事先探看，一定要探看那个兵营啊跟重工啊，这样子可以发现对方呢有没有想过来偷哈。因为是这个刺刀图啊，像盟军呢特别的怕偷啊。其实苏军也差不多，只要能前期偷到重工啊，那基本上呢赢了一大半了。对方的重工出来，因为对方是苏军啊，一个电厂呢只需要六百，而我们盟军的电厂需要八百，所以说对方的重工的速度比我们快。这个时候呢，我发现看到没有，他对方这个基地啊，直接啊开了过来。他这个基地拉过来，肯定呢就想跟我火拼啊，所以呢，我们重工里面没有补牛车，赶快造机场。对方蜘蛛想上我坦克打掉对方蜘蛛。接下来呢，我们就准备甩大炮了，因为他手上呢，他是肯定要造那个冬眠兵，冬眠兵加上地堡，想强推呢，我们这个小盟军啊不太好顶啊。他这回坦克没有过来，我们先用飞行兵打一下他的小兵，手上这个大炮呢马上就好了。好，大炮稍微往后面放一下，但是呢，你看这个时候，他直接拿坦克的强行，看到没有？换掉我的牛了呀！这个牛车一整掉呢，对我们的影响是非常的大。他这家伙呢，打了我的牛车呢，直接就跑了。我们现在这个坦克不多啊，就五个。如果说强行过去追呢，肯定打不过。你看，他有四个坦克的呀。大家说这一局是不是相当的难啊？我们现在经济呢，就只能靠这个两个油井啊。先从重工里面补一牛，如果说造一个矿场呢，得两千；重工里面补一牛呢，只要一千四哈。补完牛车之后，手上大概呢有一千块钱，我们赶快造个直升机。造完直升机之后呢，再造工程师，这样子呢要花一千五啊。你看我们手上呢这回不敢造坦克了，因为我们接下来呢必须要再造一个矿场，放在那个上排。上排呢有彩色矿，这家伙呢刚刚打掉我一牛之后呢，他就回去发展了。他现在呢已经是三牛了。
，杀牛才踩上矿。假如说再一波坦克进攻，我们是不是相当难受啊？所以说现在海云光线，赶快把油井一站一千块钱到账。你看我们这个换场是不是、啊、马上就好了？好，放下之后，兵营里面我们再来一个工程师。这个工程师啊，一定要一个一个造，不着急啊，不然肯定会卡钱。然后用这个直升机再把这个林宝哥带到左下角呢去占油井。中国里面我们适当性的来造点坦克，然后在这里补一个兵营，然后再补一个工程师，这样子再把油井一占，我们接下来呢完全是吧可以造大炮啊。工程师一造呢就把兵营卖掉。完全呢就是为了省经济啊！对方这块坦克已经比较多了，我们再把这个油井一摸，这个油井炸完之后的话，注意看我们手上马上呢又有个矿场了，这个矿场呢我就准备放在那个左下角，毕竟左下角呢有彩色矿。这回呢对方又来了一波强攻，你看每一次呢他都是从这个方向，他又想呢打掉我的基地，看到没有？我的基地马上就嗝屁了，但是呢不要慌，后排呢正好有个工程师啊。这个一抢修，感觉对方是吧？三天三夜睡不着了。这家伙呢，每次都要从我这个方向打我基地啊。像这个地图呢，其实盟军呢去顶那个苏军啊，不太好顶啊。这个苏军一旦打快攻，尤其是前期啊，两牛三牛拉一个兵营过来造那个很多动员兵加上地堡，盟军呢真的很难顶。不过现在呢，属于中期的，这个中期的话，只要我们手上也有钱，多造几个大炮，他想冲呢，肯定是冲不进来。你看我们手上。再来一个矿场，然后上路放一个大炮，家里面三门大炮，他肯定的打不下。矿场一放，然后把这三个牛车呢飞回去采矿。这个时候对方直接是造了铁木装置，因为他前期呢为了打我基地浪费了很多坦克，再想拿坦克冲呢肯定是冲不下，所以呢他就准备用那个黑坦克哈。现在我们这个小飞熊数量虽然说比他多啊，但是对方呢毕竟是主场优势啊。他完全呢可以放那个地堡来守住，所以呢我们不着急，继续发展啊。你看我们中国里面还补了一个牛啊，两片矿区呢至少呢六牛采矿，太多呢也不行，这个太多的话呢，待会吵到后面这牛车都罢工了，啥事都干不了。这个时候对方造了一个运输船，他想把我那个右上角的油井占了哈。我们用飞行兵拦截，不过这回的这个飞行兵不是很多哈，我们再补充几个，手上是掐着一个大炮，等他过来。好，我们造一个维修厂放在后排。这个维修厂造的呢也是相当关键，万一对方用铁木呢强行换掉我的基地，我们有重工加上维修厂了，对吧？还可以再造一个啊。这个油井呢被他占了，没关系，一会呢我们再占回来。而且这个位置呢，待会呢也是会发生很有意思的事情啊。对方坦克想冲，我们先把基地跑个路，跑到后排，然后这个小飞熊强行跟他来互相伤害。他、啊、这个坦克其实呢不是很多哈、啊，你看我们这个坦克战术性的往后面退一退，这样子对方第一波铁木呢基本上就没占到便宜。他这个铁木一旦占不到便宜的话，接下来想打我呢就非常难了，因为我们手上呢已经呢多造了一个基地哈、啊，这个基地的话呢我们不能放在是吧，跟自己家里面那个基地放在一块啊。大家注意看，我这个基地其实已经造了百分之八九十了，我是把它暂停了。准备把这个基地放在那个左下角，看到没有？我们补了一个重工啊，然后瞬间把它点成主要。这回对方呢又造了那个无畏战舰，哎呦，他这个无畏战舰一出来的话呢，我们上排那个地盘感觉就不太好守了。像这些什么重工啊、电厂、大炮呢，待会估计啊都得卖掉。主要我这一局呢到现在还没有造那个船厂。其实这个地图呢，盟军一旦控制地盘之后。造那个海军啊，多造几个海豚，控制海面，然后造航空母舰炸呢，对方也是会相当难受啊。他这样炸我呢，问题也不大，我们只需要把这些建筑啊卖了就行了。而且你看，他这个无畏战舰想炸我里面的建筑呢，他必须要靠近这个岸边，一旦靠近岸边，我们就可以用坦克来给他整掉哈。目前手上这个电力稍微有点不足，我们先补一个电。这回呢，对方这个铁木装置又好了，他想从下路没有关系啊，等他冲。这里有两个大炮，他一撒铁木呢，我们就战术性的往后推。注意看右上角，这里呢非常有意思啊，他是不是补了一个兵营啊？这个兵营我喜欢，因为我们呢也造了个兵营，而这个兵营里面注意看我们造什么？造了一个间谍，这样子神不知鬼不觉，对不对？你看，兵营一摸，我们接下来造这个飞行兵啊都是一星，然后我们工程师再把这个油井物归原主。所以说当时那个油井呢被他占了，有一点点什么呢？我故意的成分就让他占，因为他占完之后呢，基本上呢都会造个兵营啊。然后我们在这里啊造一个船厂，多造几个海豚呢，把他那个无畏战舰整掉
，只要整掉五位战舰，他接下来就只能拿坦克强攻。而拿坦克强攻呢，我们可以多放几个大炮。不过这回呢，对方直接是来了一发核弹，看到没有？这么多坦克，其实我们现在你看坦克只有这几个，就是飞行兵呢稍微多一点。好，我们这个坦克直接过来点掉对方的防空车。现在对方这个坦克已经非常多了，他可能呢想过来冲我，本身呢我是想跟他换枪，但是他呢警惕心也是非常顽强，分了一些坦克呢回去防守。他现在呢又要过来了，因为他的铁木装置马上就好了。但是呢注意看我们细节哦，我们刚刚造了两个一星的超时空兵，这个超时空兵跑到后排一吸，你看他的铁木是不是？他就用不了了呀，他现在发现已经为时已晚，铁木装置已经被我们吸完了。这个一星的超神兵呢，吸建筑呢比较快哈，这样子对方呢又得回家重新造那个铁木，而我们呢，干脆就在家里面造一个裂痕。这个裂痕一造呢，他就不知道我家里面到底呢有些什么东西了。好，我们准备在右上角甩个船厂，待会呢造几个航空母舰呢，还可以炸他那个核弹呀，边上那个油井哈。好，船厂一造，我们先造个三四个海豚，防止对方呢也造船厂。然后我们这个超时空兵准备继续，但是呢，对方已经有防备了，看到没有？造了一些辐射。他刚刚呢把铁木装置又造好了，然后呢，你看他在这里造了船厂，我们直接拿海豚强行给他整掉。对方这个坦克蠢蠢欲动，来嘛，我们再来一个大炮。你看我们这个位置，四个大炮齐刷刷的摆在这里。他这个坦克呢根本是不敢硬冲啊，主要我们这里呢还有个裂痕，他是不知道呢有几个大炮哈、啊。接下来呢，我们就可以肆无忌惮的在那个右上角造航空母舰了。它这个坦克蠢蠢欲动，我们先用飞行兵稍微的影响一下。现在我们手上呢，其实啊正在攒那个飞行兵啊，中间呢其实有些矿，这个矿呢已经被他踩的差不多了。其实这个矿被他踩了呢也无所谓，反正我们呢多了很多油井，先把他的履带车给他整掉，然后呢慢慢的往上面延伸啊。只要我们这个大炮呢，慢慢的压进它的话，它这个铁木就没什么作用哈。你看我们大炮一放，对方呢想拿坦克强行过来，来嘛，我们战术性呢往后面退一退，因为后排大炮呢它是比较多的哈。对方只能选择跑，他接下来进攻呢必须要那个铁木啊，或者对吧用核弹哈。他在上排造了五位没有关系，我们提前有海豚啊打掉五位，然后再拆掉船厂。你看我们已经有航空母舰了，对吧？这回呢，对方他这个核弹加上铁木呢都好了，看一下呢，他要用在哪个位置哈？你看我们这个坦克强行过来打掉基地，要不要用铁木？对方呢舍不得用，他来了一发核弹没有关系，我们把建筑呢卖掉就行了哈。好，坦克我们不要回去防守，直接过去呢跟他换枪，因为我们在那个左下角呢还有个基地，所以说呢，换枪的话我们一点都不慌。现在我们航母轰炸，坦克呢蠢蠢欲动。对方分了几个坦克，想过去进攻。我们家里面还有两个大炮，完全的是守得住哈。对方拿坦克强行换我大炮没关系，我们这个坦克主打就是不回去防守，看到没有？继续的带着他哈。他一回去防守呢，我们就停在这里。他现在坦克想兵分两路追我吗？没有，并不是，应该是想跟我换家。我们这个坦克干脆呢，你看强行过来，因为他刚刚基地呢已经被我打掉了，他接下来的命脉呢就是这个核电厂。不过呢，现在我们要虚缓一下，注意看，一波打铁木，一波打核弹，他是啥铁木？保护自己的铁木。但是这个核电厂怎么办？我们强行拿坦克换掉它，这样子它是不是没电了呀？而我们这个飞行兵啊，尾随其后打掉助攻，这样子对方是不是没了呀？直接自爆，你们河畔下线了。好，这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。